porque este miércoles, señores, queda en libertad Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, según un anuncio del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Como ustedes saben, ella fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años en libertad supervisada en noviembre del año 2021 por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionados con los negocios ilícitos de su esposo. Pero luego se le redujo la condena. Socorro Cruz, en vivo, tú nos tienes más información. Muy buenos días, Socorro, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, el equipo de La Voz se ha trasladado y nos encontramos en este Centro Federal Residencial de Reintegración, donde de acuerdo al Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos se encuentra la señora Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, y bueno, ella quedará en libertad condicional por tres años a partir de hoy 13 de septiembre y esto podría suceder a cualquier hora del día, por eso es que nosotros estamos aquí desde muy temprano y esto es después de haber cumplido una sentencia de dos años y siete meses ahora te voy a explicar rápidamente este es un complejo bastante grande hay una prisión de hombres sí pero también están estas casas de reintegración a la sociedad en donde de acuerdo a autoridades penitenciarias, las personas que llegan a estas residencias pues reciben cursos para poder reintegrar integrarse una vez más a la sociedad. Vamos a recordar rápidamente que eh, Emma Coronel fue detenida en febrero del año 2021, esto en un aeropuerto en Virginia, por conspirar por traficar drogas hacia los Estados Unidos. Y fue en junio de ese año cuando la mujer de 34 años de edad se declaró culpable por hechos relacionados con el narcotráfico, además de conspiración para cometer lavado de dinero e inclusive de planear y organizar la fuga de su esposo, el Chapo Guzmán, esto en el año 2017, antes de su extradición a los Estados Unidos. Ahora, en ese entonces se le sentenció a cuatro años en prisión y una multa de un millón quinientos mil dólares que pagó, por supuesto, Emma Coronel, antes de recibir sentencia, aceptó toda la responsabilidad responsabilidad, pero también le rogó al juez que considerara la situación de sus niñas, dos gemelas de nueve años de edad en ese momento, porque bueno, quedarían sin sus dos padres, ya que los dos permanecerían en prisión. También expresó un profundo remordimiento por el daño que pudo haberle hecho a los ciudadanos de Estados Unidos por estar relacionada con el cártel de Sinaloa. Por su buena conducta es que se le redujo esa sentencia y ella a partir de hoy, bueno, podrá volver a gozar de su libertad, una libertad condicional, como les había dicho, por tres años de edad. Nosotros vamos a continuar aquí pendientes. Soy Socorro Cruz, vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Socorro, por el reporte y más adelante estaremos analizando a profundidad este tema. Gracias. Ahora esta mañana también amanecemos con reacciones ante el anuncio del presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, de investigar para destituir al presidente Joe Biden. Todo esto en medio de la supuesta creciente presión de algunos republicanos de derecha que lo amenazan con destituirlo de su cargo si continúa adelante. Y en vivo desde la capital, Edwin Pitín nos tiene más detalles de qué alegan para llevar al presidente a un juicio político y también la opinión de los miembros de ambos partidos. Edwin, buenos días para ti. Adelante. Igualmente, buenos días para ti, Carolina. Un gusto saludarte. Te comento que si la relación entre Biden y McCarthy ya estaba pues bastante tensa, la situación podría empeorar, ya que el líder de la Cámara de Representantes, el republicano por California, Kevin McCarthy, ha dado luz verde para que se inicie una investigación que pueda dar paso a un juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Él asegura que hay alegatos de abuso de poder, obstrucción y corrupción, y por eso ha nombrado a tres líderes líderes de importantes comités dentro de la Cámara Baja para que lideren esa investigación. Estamos hablando de los congresistas James Comer, Jason Smith y Jim Jordan. Pero vamos a escuchar puntualmente lo que dijo McCarthy. I am directing our House Committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. That's exactly what we want to know, the answers. I believe the President would want to answer these questions and allegations as well. 
La Cámara Baja, por supuesto, reaccionó Carolina a través de un comunicado diciendo que por meses los republicanos en la Cámara Baja han investigado a Biden y no han encontrado evidencia de crimen alguno que pueda llevarlo a que enfrente un juicio político y tildaron la iniciativa por parte de McCarthy como lo peor del extremismo político dentro de los Estados Unidos. Aquí la reacción por parte de los demócratas en la Cámara Baja. There was not a shred of evidence that President Joe Biden has engaged in wrongdoing. There is not a shred of evidence that President Joe Biden has committed an impeachable offense. There is not a shred of evidence that President Joe Biden has committed a crime. Carolina, la Casa Blanca y McCarthy se encontraban negociando la importancia que debe darse en las próximas semanas con respecto al presupuesto de los Estados Unidos y esta movida podría complicar más la situación. Caro. Y te pregunto, Edwin, ¿cuenta McCarthy con el apoyo necesario para destituir al presidente Joe Biden? La respuesta corta, Carolina, es que no, porque hay varios republicanos, sobre todo dentro del Senado, como Lindsey Graham, quienes lo han criticado por no haber llevado esta iniciativa a una votación al Pleno de la Cámara de Representantes y simplemente, según ellos, haber cedido las exigencias del ala ultraconservador de republicanos dentro del Congreso. Y también varios demócratas han mantenido un tono bastante sarcástico, pero esa reacción se la tendremos más adelante aquí en La Voz de la Mañana. Por el momento, regreso contigo, Caro. Un tema bastante polémico y político, Edwin, muchísimas gracias. En tanto, los CDC han dado el visto bueno a las nuevas vacunas de refuerzo contra el COVID para todas las personas, incluyendo niños de hasta seis meses de nacido. La aprobación llega un día después de que la FDA autorizara las nuevas propuestas desarrolladas por las compañías Pfizer y Moderna contra las últimas variantes del virus en medio de un aumento de contagios en todo el país. Esta administración aprobó los refuerzos que deben estar disponibles para finales de esta misma semana. Para aquellas personas con 12 años, años en adelante y también se autorizó el uso de emergencia para niños entre 6 meses y 11 años. En tanto, las autoridades sanitarias se están invitando a inyectar una vez más, como nos dice Lourdes del Río. Ahora la gran pregunta es si las personas acudirán al llamado para ponerse los refuerzos. Yo definitivamente soy pro vacuna eh, y sí me pondría los refuerzos. Normalmente siempre la pienso y analizo un poquito cómo es. ¿No ha decidido todavía? No lo he decidido. Ya yo me puse tres, ya no más. Con eso es suficiente. Y muchos piensan como esta última señora. Por eso los índices de vacunación están más bajos que nunca. Eso preocupa a las autoridades sanitarias, sobre todo cuando se trata de personas consideradas de alto riesgo. Aunque anteriormente las vacunas eran proporcionadas gratuitamente por el gobierno en su totalidad, ahora ha entrado dentro del proceso el mercado comercial. Los que tienen seguro podrán seguir recibiéndolas porque el seguro lo cubre, pero el que no tenga seguro también tendrá una oportunidad. Hay un programa del gobierno federal que se llama el programa eh, este Bridge, Puente, que va a, a pagar lo, la, la vacunación de aquellos que no tengan seguro. Cabe destacar, sin embargo, que este programa no estará disponible después de diciembre del 2024. Los estudios sobre infecciones virales sugieren que el COVID-19 adopta un patrón estacional con picos en otoño e invierno similar a otros virus respiratorios. Por eso, este sería el momento ideal para vacunarse. Se espera que esta semana ya las sugerencias de los CDC sean avaladas por la directora y las vacunas estén disponibles al público. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.